Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Арум Капитал». И с нами сегодня аналитик компании Арум Капитал Владислав Воробьев. Владислав, рады вас видеть. Как ваши дела? Здравствуйте всем, друзья. Дела отлично. Как видите, я в черном галстуке, а это значит, что трауру по криптовалютам быть. Ладно, это шутка, конечно. Я рад всех приветствовать в этот прекрасный понедельник, 10 сентября, в 11.00. Давайте начинать потихоньку. Ну и, как обычно, по традиции, всем доброе утро, день, вечер, в зависимости от вашего часового пояса. А, как обычно, для начала несколько важных слов об Arum Capital. Вспомню, что это международный брокер, соответствующий лицензии от CSF под номером 323.17. А также напоминаю, что торговля с Arum Capital 100% e-book. Ваши сделки всегда перекрываются на реальном рынке, а метод заключения только из TP и Market Execution. Торгуя с нами вас ждет также целый ряд преимуществ. Это исполнение ордеров по лучшим ценам и максимально возможные узкие рыночные спреды, полная прозрачность торгового процесса, куда же без нее, и самое важное в нашей жизни – отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером. Также напоминаю, что вся информация, которую мы с вами продолжаем рассматривать, носит исключительно прогнозный характер и ни в коем случае не является и не может являться рекомендацией купли или продаж финансовых активов, а доходность в прошлом, как всегда, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что я просто делюсь своей точкой зрения о рынке, рассказываю, что делаю сам, чего не делаю, как торгую, как не торгую, но конечное решение всегда остается только за вами, и вы должны его принимать самостоятельно относительно входа в рынок и выхода из него. Также напоминаю, что в работе у нас 30-минутный таймфрейм, с моей точки зрения оптимальный для внутридневной торговли. Также имеется две скользящих, 12 и 48, обе экспоненциальные, пересечение которых подает нам сигналы на покупку и на продажу. 12 пересекает 48 сверху вниз продажи, снизу вверх покупки. Индикаторы MCD с классическими параметрами 12, 26, 9. Здесь нас в основном дивергенции интересуют. На вершине рынка в левой части графика пример, а на дне рынка в центральной части графика. Ну и также смотрим на пересечение нулевой линии. Это дополнительный сигнал смены направления тенденции. Он не очень сильный, и рассматриваем мы его так, постольку, поскольку, только если ничего другого найти не можем. Не забываем, конечно же, с вами про графический анализ. На него мы делаем основной упор уровни линии тренда, в частности, FIBA уровня. FIBA, как обычно, прикладываем на законченные трендовые движения и ищем коррекции. 38,2 и 61,8% наиболее вероятные коррекционные отметки. Не забываем также и про фигуры, треугольники, кратные вершины основания, вымпелы, флаги, клинья, ромбы, прямоугольники, головы и плечи, кастрюли, они же блюдца и тому подобное. И ценовые каналы. Каналы у нас регулярно попадаются на графиках, тоже подают отличные ориентиры как для входа, так и для выхода из рынка. Ну а теперь давайте более детально посмотрим на новостной фон. Хоть новая неделя и началась, и можно сказать, у нас середина месяца, но, друзья, пока что не густо. Единственное, на что стоит обратить свое внимание в понедельник, это новость, которая будет буквально через 25 минут. По Великобритании в ВВП выходят данные месячные за июль. И, в принципе, все. Ну, учитывая то, что фунт в последнее время достаточно чувствителен к макроэкономической статистике, промониторьте, лишним не будет, но ну, и опять же реакция возможна. Вот такая вот история. Завтра новости будут еще, но все они выходят уже после 11 часов, после нашего общения. Ну а теперь давайте начинать. В работе у нас по-прежнему дюжина торговых инструментов, которые с нами были всегда. Валютные пары, банковские металлы, фондовые индексы и, конечно же, энергоносители. А есть у нас криптовалюты, о которых сегодня пойдет отдельный разговор, и от меня будет небольшой крик души, поэтому дождитесь. И в конце в конце, как всегда, инструменты по заявкам зрителей Utrade TV, наша ставшая уже популярная рубрика, на которую вы можете по-прежнему повлиять. А, все просто. Если хотите добавить какие-то инструменты в наши утренние обзоры, пишите об этом в чате. И велика вероятность, что, прочитав ваше сообщение, я вас услышу. Ну а теперь давайте начинать. Итак, евро-доллар. Вот такой вот нисходящий канал. Сам по себе он нам ничего хорошего не дает, но плохого тоже. То есть как бы везде есть свои плюсы. Покупать сейчас нельзя, канал нисходящий, покупки не рекомендуются. Если, конечно, кто надумает на свой страх и риск. Либо ждать пробоя, либо дожидаться верхней границы и оттуда продавать. 
То есть в любом случае а сегодня мы остаемся вне рынка и ждем, что же произойдет. По скользящим у нас уверенно идут продажи, хоть мы и пересеклись в канале, в пятницу как начали, так и продолжаем. А вот по MACD тоже, в принципе, продажи. Здесь уже множественная дивергенция нарисовалась, поэтому ее можно смело игнорировать. А вот такая вот история с евро-долларом. Опять же, ну, классическое начало понедельника, когда не совсем понятно, где можно торговать, и все тоже осматриваются после долгих выходных. Британский фунт. Что можно сказать про него? Ну, на самом деле ничего интересного. Обновил максимум и в пятницу, вот, и с тех пор корректируется. По скользящим продажам наступили, и МСД ушел в продажу. Но, опять же, каких-то новых сигналов, фигур лично я здесь не нашел. Я подозреваю, что фундаментальные факторы будут влиять. Сегодня есть данные по Великобритании, и завтра тоже, начиная с 11.30, данные будут публиковаться. Поэтому посмотрим, растерзает ли британский фунт на новостях и как он вообще себя поведет. Я сторонник того, чтобы пока быть вне рынка и мониторить этот процесс. Единственное, что можно сказать ну, по поводу британского фунта, вы можете нарисовать сами, я от этой идеи отказался. Вообще, если честно, думал даже не говорить, но... Как всегда, не могу удержать себя, чтобы не дать вам больше информации, чем э, планировалось. Здесь можно нарисовать расходящийся треугольник. Мне он не понравился, я от этой идеи отказался, хоть он уже и пробитый, но я решил, что я в нем торговать не буду. Если для вас это ориентиры, вы по расходящимся формациям работаете, можете, в принципе, его на вооружение взять. А, вот, я думаю, все, кто работает, вы его легко здесь идентифицируете и пробой тоже увидите, который произошел буквально час назад. А, вот, но не более того. В общем, моя точка зрения, фонд лучше не трогать, а ваша какая, вы на этот вопрос, наверное, ответите сами. Далее, друзья, франк. Франк растет, ну, понятно, евро падает, франк растет, здесь ничего нового. А, вот, и уже доросли, можно сказать, я даже не знаю, как это назвать, до точки, где мы в прошлый раз открывали сделку на покупку. Это ничего, конечно, не значит, было это ровно неделю назад, вот, но на текущем этапе вот просто растем. А фигур новых нет, в отличие от евро, здесь даже толком канал не нарисуешь, то есть не стыкуется здесь что-то явно, и по большому счету сейчас лучше сидеть вне рынка. Ну, во всяком случае, как это вижу я. Если у вас, опять же, есть какие-то мысли, идеи, пожелания и предложения, можете, как говорится, взять их на вооружение. Если франком торгуете, пожалуйста, если получается, все хорошо. Я здесь возможности для торговли не нашел. По скользящим покупке, по MECD тоже покупки. Такие дела. Далее, друзья, доллар-иена. А, треугольник не отработало, ну, учитывая внешний вид треугольника, неудивительно, как бы, все логично. А, то есть фигура, мягко говоря, была так себе. А, и вот мы скорректировались в пятницу, почти постучались а, в нижнюю границу этого треугольника. А сейчас пытаемся сформировать мелкий треугольник. Вот такой вот он рваный, некрасивый, но, тем не менее, он здесь просматривается. Опять же, ситуация для торговли, с моей точки зрения, не лучшая. А, по большому счету, лучше оставаться вне рынка, что сам делаю и вам рекомендую. Поэтому доллар-иена пока что без торговли, по скользящим покупке, по MACD тоже покупка. Фигур новых особо нет, разве что вот этот невзрачный треугольник, и привязываться, с моей точки зрения, тоже особо не к чему. Далее, золото. Что можно сказать про золото? Вернулись внутрь канала и опять пытаемся его пробить. Короче, я сделал вывод, что наш предыдущий канал, который мы рисовали на прошлой неделе, не выдерживает уже никакой критики, учитывая то, сколько раз мы его ложно пробивали вверх-вниз. Была идея рисовать новый канал, нисходящий, но поверьте, толку от него немного. Мы почти на нижней границе, то есть в любом случае либо ждать отката, либо ждать пробоя. Я сильно сомневаюсь, что сегодня в понедельник будет что-то интересное по банковским металлам, что по золоту, что по серебру, поэтому считаю, что... Лучше оставаться вне рынка и смотреть. По скользящим продаже, по им и сиди, в принципе, тоже продажи. Серебро. Что касается серебра, мы в боковике. Причем в таком очень жестком боковике. Как видите, в отличие от золота, даже нет намека на движение куда-то. Мы просто топчемся на месте. Скользящие сплелись, и мы сиди тоже слился с нулевой линией. Короче, все это очень и очень а, неинтересно, как по мне. Торговать здесь особо смысла не вижу. Ну, тоже... Вы сами все видите, то есть мои комментарии тут излишни. Диапазон колебаний очень мал, скользящие сплелись в тугой клубок, но просто даже не к чему привязаться. 
Поэтому по серебру тоже остаемся вне рынка и смотрим со стороны. Доу, uh, наш великий и ужасный индекс Доу Джонса. Не отработал треугольник и выбил нам стоп. В пятницу вечером, если не верите, перепроверьте, 25 840 мы коснулись и улетели вверх опять. Uh, вот такие вот дела. Ну, опять же, мы знали, на что мы шли, ставили стоп-лосс, стоп чтобы защититься, поэтому тут, как говорится, без обид на рынок. Uh, 26 200 не выполнили, 25 840 стоп получили. Uh, сейчас чистый флэт, тоже, опять же, не лучшая идея в понедельник присоединяться к движениям, пока что не совсем понятно, куда мы пойдем дальше. По MACD ну, я бы сказал тоже, мы далеко не уходим от нулевой линии, поэтому эти покупки – чистая формальность. А по скользящим вообще все сплелось в один тугой клубок. А, ну, вот такое. Поэтому Доу выглядит не лучшим образом. А равно, кстати, как и его младший собрат, S&P, ну или старший, учитывая то, что тут 500 и акция, а там только 30. А это уже решаете сами. Пробой канала как был, так и остался. Было пару тестов, и никто никуда особо не спешит ничего отрабатывать. 2862 мы не выполнили, протестили канал с обратной стороны, скользящие дали покупки, и мы сиди тоже. Но в целом все это выглядит явно тоже не торгово. То есть если по доу у нас был достаточно явный сигнал, и сделку официально мы открыли, то по S&P, как вы помните, в рынок мы не лезли, а просто поставили такие вот гипотетические цели, куда можем прийти. Глядя, конечно, на S&P, ну, радует то, что в рынок мы так и не заходили. Далее, Евросток. Друзья, кто знает, что может остановить Евросток от снижения, напишите мне, пожалуйста, личное сообщение. Это, конечно, отчасти шутка, но, с другой стороны, опять же, не перестаю жалеть, что сам закрылся чуть ниже 34.10 и вам советовал делать то же самое. На текущем этапе этот красавец уже сделал бы нас миллионерами. Но это, конечно, шутка, но, тем не менее, да, результат был бы как минимум в 4 раза лучше, если бы нам хватило терпения. А, вот, а учитывая то, что мы заработали от 100 до 200 долларов, то могли вплоть до 800 получить. А, пока что ничто не может остановить Евросток. Опять же, впрыгивать в уходящий поезд я настоятельно не рекомендую. То есть, если вы будете открывать сделки, это только на ваш страх и риск. Я в этом не участвую. Знаю просто, чем это заканчивается. На скользящем продолжаются продажи полным ходом и по MACD тоже продажи. Не удалось нам пока выйти выше нулевой линии, и уже 4 дня мы находимся в состоянии таких тотальных распродаж. Посмотрим, что из этого выйдет дальше. Конечно, я хотел бы верить, что есть среди вас те, кто продают с самого начала, но понимаю, что это достаточно маловероятно. А вот в любом случае, друзья, если продаете, я за вас только рад. Затягивайте опять же стопы в безубыток и сопровождайте сделку. Никей. Что можно сказать про Никей? Ну, как говорится, из треугольника в треугольник. А, вот, да, немного мы скорректировались. В пятницу, как вы помните, продолжили падение. А дальше нас начало а, двигать на одном месте. И в результате еще один треугольничек. Пока что не пробитый. А, держите ухо востро. В любой момент может произойти пробой. Если он произойдет, вы знаете, что делать. Ширина треугольника в точку пробоя. Стоп за противоположную границу. Все так же тривиально, как и в прошлый раз. И напомню, прошлая сделка принесла нам... Ну, не очень большую, но все-таки прибыль. Поэтому бдите по поводу этого треугольника и ждите, когда пробой произойдет. А я думаю, на нем тоже удастся подзаработать, хоть выглядит он несколько хуже, чем его предыдущий собрат. По скользящим сейчас смотреть не на что, мы внутри фигуры, по треугольнику тоже пока сигнала нет, ждем пробоя. И мы сиди, ну, жалкое зрелище. Соответственно, мы то выше, то ниже нулевой линии, но глобально никто никуда не идет. Далее. Нефть. Что можно сказать про черное золото? А, скорректировались и добрались до 77,50. Опять же, с практической точки зрения, я думаю, мало кто из вас в рынке по нефти. Я думаю, большинство выжи... занимает выжидательную позицию. А вот, если вы торгуете, делитесь, пожалуйста, своими идеями. Буду рад услышать. А вот, если вы не торгуете так же, как и я, будем продолжать смотреть. Из наиболее явных изведений за то время, что вы не виделись. Скользящие дали мощный сигнал на покупку. Такое серьезное пересечение с уходом наверх. И MCD тоже сильно выбрался выше нулевой линии. 
То есть как бы все выглядит достаточно бычье, но куда мы пойдем дальше, загадочная ситуация. Фигур новых я здесь не обнаружил, поэтому привязаться не к чему, стопы профиты тоже ставить особо некуда. Поэтому, как по мне, по нефти остаемся вне рынка, если были. А вот если вы торгуете и зарабатываете, делитесь о том, как у вас это сейчас получается. Газ. Остаемся в рынке, продажи не отменяем. 2,70 наша цель, 2,840 стоп и от 200 до 400 долларов потенциальная прибыль. Меня разочаровала динамика пятницы, то есть я наблюдал это практически в реал-тайме. А вот, и уже, знаете, как говорится, настроился, что сейчас будет полет во сне и наяву, но не тут-то было. Скользящие вместо того сблизились максимально и уже слились воедино, и мы сиди тоже вплотную прижался к нулевой линии, а выполнили мы всего лишь треть нашей цели. И пока что 2,70 – это такой далекий горизонт. Посмотрим, что будет. Опять же, сделку не отменяем, стоп стоит, цель есть, ждем. То есть здесь все как было, так и остается. Итак, друзья, криптовалюта. Но... То, о чем меня в последнее время, я не знаю, у меня, знаете, личные сообщения просто взрываются. А все хотят знать у меня, что будет дальше с рынком криптовалют. Я вот, как уже и говорил в начале нашей встречи, надел черный галстук, поэтому сейчас проведем процедуру отпивания всех криптовалют, которых только можно, а и дальше начнем торговать чем-то другим. Я не знаю, наверное, от меня ждут именно такие слова, то есть когда я уже наконец-то раскалюсь и скажу, что все, криптовалюты будущего у них нет, все плохо, мы все умрем и так далее. А, ну, на самом деле я не разделяю эту точку зрения и не совсем понимаю, к чему вообще, как вы понимаете, столько шума. А, да, как я и говорил, все падает, вот вы видите это сами, достаточно посмотреть на биткоин, который обновлял, соответственно, в субботу минимумы, но, правда, в воскресенье чуть-чуть отыгрался. Но если вот кто-то хочет услышать от меня слова, что я слышу в этом что-то критичное, ужасное, или надо срочно все сворачивать, не торговать, не добывать, не формировать долгосрочные портфели, нет, я с такой точки зрения не согласен. А может, конечно, я немножко упертый и стою там до последнего на своем, но, друзья, опять же, будущее нас рассудит, знаете. И если у вас есть сомнения по поводу того, что дальше будет там с криптовалютами, или вам просто страшно держать часть каких-то сбережений в них, а, ну, не надо этими сомнениями пытаться заражать всех вокруг. А вот, оставайтесь с ними сами, либо просто выходите, закрывайте все и считайте, что все плохо и все закончилось. А, вот, а, понятно, что будущего на 100% никто не знает и никто не скажет с полной уверенностью, что произойдет, однако я как сохранял позитивный настрой, так и сохраняю. И напоминаю в 115 раз, что для того, чтобы не быть в ситуации аутсайдерской в плане криптовалют, к этому вопросу нужно подходить комплексно. Если у вас сейчас только майнинг, обязательно добавляем трейдинг и обязательно добавляем долгосрочные инвестиции, формируем портфели. Если у вас сейчас, например, только портфель, вы собрали что-то там а, вот у себя, то обязательно добавляем к этому трейдинг. Ну, майнинг сейчас не совсем актуален, поэтому не вижу смысла вкладывать в оборудование именно в текущий момент времени. А, вот И так далее. То есть дополняйте тем, чего не хватает в данный момент лично вам. Как только вы начнете всесторонне подходить к вопросу заработка на криптовалютах, вы такие периоды падения будете переживать вполне спокойно и без отрицания всего, чего только можно. Ладно, минутка лирического отступления закончена. Я надеюсь, что все, кому очень было важно мое мнение, все, кто меня постоянно допрашивает, а, причем по любым каналам, и в Телеграме, и в Фейсбуке, даже в Вайпере пару сообщений приходило, а, что со всем этим делать и как дальше жить. А, друзья, все просто. Добавьте то, чего не хватает, не списывайте криптовалюты со счетов и зарабатывайте на том, на чем сейчас можно зарабатывать. Ну, а на том, на чем нельзя, не зарабатывайте. А, я, как всегда, потрясающе логичен. Итак, возвращаемся к теме криптовалют. По биткоину. 
Ну, что можно сказать? Треугольник сформировали, ждем пробоя. Я подозреваю, что пробивать будем вверх, посмотрим, оправдаются ли мои подозрения, но пока что торговать здесь просто-напросто негде. А когда пробой произойдет, ширину в точку пробоя, стоп за противоположную границу, все как всегда. Если пробиваем вниз, все то же самое. Если вы думаете, что я там удивлюсь пробою вниз, нет, абсолютно не удивлюсь. Просто мое мнение, скорее всего, пробивать будем наверх и корректироваться после вот этого сурового снижения. Но если будет еще одна ветка падения, меня вообще это не удивит, и я с радостью продам. По факту пробоя нижней границы треугольника. Поэтому здесь, ну, как говорится, действуем в момент формирования пробоя, когда он свершится. По MACD уже продажи, по скользящим смотреть не на что, по треугольнику ждем сигнала. Далее, друзья, биткоин кэш. Тоже треугольник, правда, не такой красивый, как на битке, но тем не менее. И тоже пока что нет пробоя. Аналогично в субботу обновляли минимумы, в воскресенье чуть-чуть скорректировались и вот формируем фигуру. Опять же, лично я продолжаю ждать, что пробой будет вверх и ожидаю движения именно в ту сторону из логики того, что коррекция хоть какая-то должна быть. Но опять же, может я ошибаюсь и пробой будет вниз. Обратите внимание, что в биткоин кэше, в отличие от битка классического, мы слишком далеко уже забрались в последнюю одну треть треугольника. И такие треугольники, знаете, всегда есть вероятность, что мы в боковик выйдем и сигнала так и не получим. Поэтому с биткоин кэшем бдите, а вот с биткоином пока что все выглядит чисто и красиво. Далее, друзья, эфир. По эфиру треугольник здесь нормальный не рисуется, очень большое пустое место у него внутри, поэтому я отказался от идеи поиска фигур на эфире и решил, что просто их здесь сейчас нет. По скользящим переплетения, по им и сиди, соответственно, у нас нулевая линия, то есть торговать смысла никакого. Последнее время, кстати, эфир очень многих волнует, в основном вопросы как раз по поводу эфира. Ну, друзья, можно лишь констатировать то, что происходит. То есть ничего больше я вам не скажу. А себестоимость майнинга монеты рынком игнорируется. То есть мы давно уже спустились ниже себестоимости. А вот, и пока что имеем, что имеем. Биток по-прежнему утягивает эфир и все остальное за собой. То есть это вы и так наверняка знаете. Для этого не надо быть гением. Достаточно просто посмотреть на график и сравнить кое-какие там статистические данные, которые на просторах интернета в свободном доступе. Поэтому на текущем этапе лишь сухая констатация факта, отсутствие сделок и ожидания нормальных сигналов для входа в рынок. Каковых пока, кстати, не имеется. А, далее, Ripple. Ripple тоже формирует треугольник, но в отличие от его обычного поведения, помните, Ripple зачастую нам дает сигналы раньше, чем все остальное, а сейчас он таким а, а, пророческим, что ли, зрением в будущее не отличается. Треугольник тоже не пробитый, и пока не ясно, в какую сторону будем пробивать. Однако методы нашей Торговли не меняются. Пробьем вверх, ширину треугольника вверх, стоп за противоположную границу и наоборот. Пробиваем вниз, ширину треугольника вниз в точку пробоя и стоп за верхнюю границу. То есть тут все по-прежнему по классике. Ждем пробоя треугольника и действуем. Разве что только если в боковике из него не выйдем. По MCD продажи по скользящим смотреть не на что, мы внутри фигуры. Далее, лайткоин. Что можно сказать про лайткоин? Выглядит так же невзрачно, как и эфир, честное слово. А вот, треугольник здесь тоже не вписывается. Если его нарисовать, фигура будет очень кривая, косая. Я считаю, что это вообще не фигура. Поэтому на лайткоине констатирую отсутствие каких-то вменяемых сигналов и продолжаем ждать, что произойдет. Вплотную лайткоин подходит к 50 долларам за монету. Кто там рассматривает долгосрочные вложения, не забывайте о том, что покупать в портфель имеет смысл, когда все максимально дешево. Ну и сейчас мы как раз отбиваем вот уровень 50, посмотрим, как поведем себя дальше. С точки зрения трейдинга здесь не очень интересно. То есть фигур сигналов нет, скользящие вроде как покупка, и мы сидим в принципе тоже. Дэш. Дэш сформировал восходящий канал, и вот здесь так довольно странно это все выглядит. Опять же, некое опережение ситуации. Обратите внимание, что практически вся коррекция, которая была тогда, когда и биток валился на 1100 долларов за два дня, уже дэшем отыграна. То есть осталось там буквально ну, всего ничего, и опять будет 215 долларов за одну монету. Причем сейчас все выглядит так, что мы явно вознамерились пробить вот этот восходящий канал. 
И того, гляди, уже там после окончания нашей встречи придется ширину прикладывать в точку пробоя и стоп ставить вот сюда. Я по дэшу очень внимательно слежу за происходящим, рекомендую делать то же самое, если вы им торгуете. А вот в любой момент можем получить сигнал. То есть тут ситуация такая, знаете, напряжена до предела. По скользящим вроде как покупки, но внутри канала не считается, по MACD покупки. Манера, мое любимое. Манера, тол толпица или толпица, как вам угодно, а возле отметки 105-108 долларов. Пока что живем в этом диапазоне. А в субботу также обновляли минимум, как и все остальное, в воскресенье чуть скорректировались. Кстати, обратите внимание, пятничная наша идея, которую мы всегда проверяем перед выходными, что крипта на выходных в большинстве случаев растет, а в эту неделю такое утверждение не оправдалось. В субботу мы достаточно сильно просели, и на многих альтах, в том числе там, на битке, обновили минимумы. В воскресенье действительно корректировались. Но это, может быть, никак не связано с тем, что а, активы перетекли с классических финансовых инструментов в криптовалюту. Просто, может, кто-то прибыль зафиксировал или кто-то а, перелил деньги. То есть, тут возможные варианты, до конца мы не узнаем, но сам факт. В субботу падали, в воскресенье росли. Вот такой итог этих выходных. По Манера сейчас тоже делать нечего. Треугольник здесь не вписывается, выглядит некрасиво, а новых фигур здесь нет. По скользящему по MCD покупки. Итак, рассмотрели мы с вами криптовалюты. В общем, итог такой. Не спешите хоронить каждый альткоин отдельно в своем блокчейне. А вот, если вы, опять же, считаете, что будущее есть у криптовалют, то без паники. Пережидайте это таким образом, как я вам сказал. Используйте рынок со всех трех сторон. Трейдинг на первом месте, а майнинг и портфели делят вторую и третью позицию в зависимости от ваших предпочтений. Ну а теперь давайте поговорим про инструменты по вашим заявкам. Хотя здесь, друзья, спешу вас расстроить, тоже особо ничего интересного не происходит. Австралиец тщетно пытается пробить нижнюю границу канала. Обращаю ваше внимание, что кто продажи делал от верхней границы, вы свой профит еще в пятницу вечером должны были зафиксить. Канал полностью себя оправдал, и вот мы пытаемся его продавить. Я пока что не в продажах, только по той причине, что не уверен в пробое. Как видите, мы здесь просто около нулевой, ли... О, нулевой линии, <смех> около нижней границы канала вот так вот отплясываем в разные стороны, и ничего не происходит. Но, друзья, по австралийцу будьте более внимательны. Вполне возможно, сигнал мы увидим именно сегодня, и велика вероятность, что он будет на продажу. Поэтому не забудьте ширина канала, точку пробоя, стоп-лосс за среднюю линию, все дела. Если рынок даст такую возможность, по австралийцу просто грех не воспользоваться. Тем более, что везде продажи и по скользящим, в принципе, хотя мы еще за пределы канала не вышли, но вот-вот, и по MCD тоже продажи. Новозеландец. В отличие от австралийца, обратите внимание, какой хитрый товарищ. Вот такой вот у нас канал получился, и а, первый пробой оказался, ну, можно сказать, ложным. То есть после открытия рынка мы спустились, потоптались два часа и ушли. То есть не все так очевидно, как с австралийцем. Понятное дело, что... Если австралиец будет падать, он, скорее всего, утянет новозеландец тоже на днище туда вниз, и ширину канала мы отработаем, но, опять же, пока об этом говорить рано. Будьте более внимательны и осторожны, если распродажи начнутся, не забудьте ширину канала приложить в точку пробоя, продать по факту пробоя границы и поставить стоп-лосс за среднюю линию. У меня есть мысль, что австралийцы и новозеландец мы будем продавать. Поэтому я вам сейчас стараюсь дать побольше информации, ведь может случиться так, что сигнал появится как раз, когда мы не общаемся. Поэтому настоятельно рекомендую следить за этой экзотикой. А, ну, того азиатского региона, как говорится, и быть более внимательным с Австралией и с Новой Зеландией. По скользящим, кстати, тоже вот-вот начнутся продажи, по МСД уже продажи. Далее, канадский доллар. Не отработал 30.85 и ушел в коррекцию наверх. А, ну, опять же, что и требовалось доказать, наверное, в 105 раз о том, что а, классических движений по графическому анализу здесь уже давненько не было. Я поэтому продолжаю сидеть по канадцу вне рынка, и поэтому всякий раз, когда, может, кто-то из вас удивляется, что по канадцу опять нет сделок, друзья, у меня их нет по той причине, по которой вы видите. Я просто устал уже от неотработанных целей и практически полного достижения, но разворота, знаете, в такой самый, что называется, последний момент. Поэтому вот, 
есть по канадцу я считаю, что надо оставаться вне торговли пока что. А дальше будет видно. По скользящему по MACD наступили покупки, фигур новых нет. Евроканадец, в отличие от обычного канадца, повел себя очень технично и красиво. Уже в пятницу к вечеру отработал 58, 30, 50, 58, если бы, 52, 30, а вот, и сейчас топ часа на месте. Как вы помните, пробой здесь был очень мощный, одной свечой мы отработали больше половины целей, и войти, скорее всего, возможности не было. Поэтому эта цель была такой чисто гипотетической, мы наблюдали за происходящим не более того. И на текущем этапе вот такая вот, собственно говоря, история а, печальная. А, тоже вне рынка и тоже смотрим. Но цель гипотетическая наша выполнена. Может быть, это немножко согреет вам душу. А может, кто-то и успел продать. Ну, мало ли. Можно, кстати, прибыль фиксить, если до сих пор не зафиксили. Песо мексиканский. Друзья, как голова с плечами выглядела, так она и отрабатывается. То есть это не зря о том, что использовать стоит только классические фигуры. Но поскольку мы подробно все это безобразие обсуждали, я понимаю, что у кого-то из вас могут быть открытые сделки, я напоминаю, что стоп стоит 19.45, и, скорее всего, вы его получите, глядя на вот это движение, если вы в продажах, по скользящему, по MSD, кстати, уже наступили покупки. Цель 18.90, которую мы ждем. А, вот, ну, я не знаю, здесь, наверное, комментарии излишни, вы все видите. Если вы вне рынка входить сейчас ни в коем разе, если вы все-таки продавали, ждите. Но настраивайтесь на то, что стоп практически гарантированно ваш. <смех> Никак иначе. Ну и, друзья, турецкая лира, которая внезапно укрепилась. А, почему внезапно? Ну, я, если честно, к этому особых предпосылок не нашел. А, и сделал вывод, что отсутствие плохих новостей является хорошей. А, вот, вот на что для себя списал это движение. Как мы и говорили, из треугольника мы вышли в боковике. Говорить о какой-то отработке здесь явно не приходилось. И в пятницу мы просто скорректировались вниз. Сегодня чуть подрастаем, в целом приближаемся к отметке 6.50. А с точки зрения торговли здесь просто никаких сигналов нормальных. По индикаторам, по скользящим покупкам, нет, вру, продажи еще, красная ниже, синей, а по MACD покупки. Такое. То есть, опять же, особо разгуляться негде. А, вот. А, как всегда, напоминаю, что информация, которую вы видите и слышите, это только прогноз, ни в коем случае не рекомендация к конкретным действиям. А я просто рассказал, что вижу, что делаю сам и чего не делаю, что гораздо важнее. Ну, а доходность в прошлом, как всегда, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что на сайте roarmcapital.eu вы можете зарегистрировать свой счет, пополнить его и приступать к торговле уже сегодня. Все необходимое для этого в ваших руках, более 90 торговых инструментов, в том числе и 5 криптовалют и многое-многое другое. Все детали на сайте, ссылка в правом верхнем углу слайда. В завершении нашей встречи я хочу сказать вам большое спасибо за время, за внимание, за участие, за то, что мы провели эти полчаса вместе. Если у вас есть вопросы, пожелания и предложения, я спешу в наш чат посмотреть, что волнует вас больше всего. Но с вами не прощаюсь. Мы встречаемся завтра, это 11 число в 11.00. А, вот такая вот у нас дата. А, и жду ваши вопросы. Хорошо, спасибо большое, Владислав. Давайте перейдем. Ага. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы в чате. Мой вопрос. Владислав, вот как вы, если, допустим, человек, который никогда не торговал крипту, это может быть фондовик, форекс, вот он слышит сейчас наши разговоры о том, что может быть биг шорт, что может быть снижение. Никто не говорит о крахе крипты как таковой, ну, у нас, во всяком случае. Но все говорят, что возникает удивительная возможность биг шарта, потому что, судя по всему, это может случиться. Это тема такая часто звучащая. И вот на ваш, на ваш взгляд, если человек никогда не, не торговал крипту, а откроет, допустим, счет, ну, естественно, там, где можно торговать вверх и вниз, и просто продаст, основные валюты, криптовалюты, это прежде всего биткоин, эфир. И что с ним, как вы думаете, будет через месяц или через два? Вот, допустим, каковы шансы выиграть, не торгуя, это не вариант наш с вами, мы трейдеры, естественно, а вот такой, скажем так, инвесторский вариант взять и на месяц-два подержать. Как вы думаете, смогут люди на этом заработать или слишком опасное мероприятие? 
На самом деле очень провокационные вопросы. Как, как вы знаете, я больше, чем на неделю вперед никогда не прогнозирую. Поэтому мне, если как человеку честному отвечать, тяжело сказать, что будет через два месяца. Ну, давайте объективно просто смотреть правде в глаза. Никто этого не знает, а те, кто говорят, что знают, просто фрут. Ну, либо они стоят у руля процесса. То есть этот вариант тоже не стоит сбрасывать со счетов. А вот, поэтому я не готов ответить на этот вопрос. Может, да, может и нет. Зависит, опять же, от точки зрения. Я, если честно, пока идею бигшарта не очень сильно разделяю, но... То есть, да, слухи ходят, но не более того, как для меня. Я понял. Нет, но у нас сегодня почему вспыхнула эта тема с новой силой? Потому что Виталик Бутерин на выходных, как вы знаете, выступил с, тем, с темой, что э, бум криптовалют прошел. И естественно, все сразу, о, баньки! Естественно, все возбудились в ожидании большого шарта. Ну вот и посмотрим. Поняли вас. Ну а, скажем так, в принципе, вы посчитаете эту идею безумной или как бы, как обычно, 50 на 50, если кто-то вот так поступит? Ну, я, я, не, я посчитаю безумной только в одном случае, если человек продаст все свое движимое и недвижимое имущество, возьмет на это кредиты и вложит все вот в такую сделку. А если это часть портфеля инвестиционного, но пусть и на продажу, а не в долгосрок на покупку, то почему бы и нет? То есть... те, же, да. те же шансы 50 на 50, как в любой момент да. времени, они присутствуют. Да, то есть здесь просто важно соблюдать ту скользкую дорожку, где с правой стороны уже безумие, а слева все-таки инвестиции. Вот. Mm -hmm. да. Да. Если это делает опытный инвестор, я думаю, он и так знает, что делать, и в наших наставлениях вообще не нуждается. А если это делает новичок, ну, есть смысл сказать, что не нужно закладывать под это все, что можно заложить. Это неправильный подход. Это уже по правую сторону от дорожки, я... где инвестиции закончились. Я понял вас. Ну, поскольку при моем, так сказать, озвучании этого вопроса у вас глаза не округлились, значит, нормально. То есть можно... Коллеги. Да, если это часть средств, если это разумный процент от всего капитала, и там есть твердая уверенность на основе, не знаю, каких факторов, что бигшорт состоится, ну, попытайтесь к этому присоединиться. Угу, угу. Ну, какие факторы? Виталик Бутерин дал нам сразу все факторы, какие то там могут быть. Если все он... козыря раскрыл. Если он такой грустный, то что-то остальные там будут веселиться. Вот. Поняли вас, Владислав, спасибо вам за откровенный ответ, потому что действительно тема такая горячая. Ну, а то, что там кто-то хоронит крипту, так ее хоронят уже два года у меня на глазах. Больше того... По-моему, в 5-9, как она появилась, все хоронят. Нет, но я в этом участвую второй год всего, потому что год назад я активно хоронил, потом меньше и меньше. Ну, я, для меня первые похороны были, когда мы от тысячи корректировались по биткоину. То есть это был 2014 год, когда я только начал вообще криптой заниматься. А, вот, вот там уже, то есть, как говорится, только пришел на рынок, и сразу первые похороны состоялись. А, то есть вы уже привыкли вот. к этому? Да? да, абсолютно. Я понял. Уже, наверное, никто даже не сосчитает количество раз и публикаций, когда криптовалюта должна была исчезнуть на днях. Поняли вас. Спасибо большое, Владислав, вам за ваш обзор и комментарии по рынку криптовалют. Вам хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо большое, Игорь, вам тоже, как всегда, за возможность поделиться своей точкой зрения. Помните, я ни на чем не настаиваю, просто рассказываю, как думаю сам. А, вот, а мы встречаемся завтра. Всем удачи, побольше профитов и поменьше стопов. Спасибо, Владислав, вам хорошего дня, удачи.